ব্যবসায় ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে সমান্তর ধারার ধারাবাহিক অঙ্ক সমাধান লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর সমান্তর ধারা অধ্যায় তেরো দশমিক এক অঙ্ক নাম্বার ষোলো এই অঙ্কটি আমরা সমাধান করব তা আশা করি তোমরা অবশ্যই এই অঙ্কটি পুরোটি দেখবে দেখলে তোমাদের জন্য খুবই সুবিধা হবে যে এই ধরনের অঙ্ক যদি তোমাদের পরীক্ষায় আসে তাহলে তোমরা খুব সহজেই এটি সমাধান করতে পারবে তো সেই জন্যই তোমাদেরকে এটি পুরো সমাধানটি দেখতে হবে কিভাবে আমরা এই সমাধানটি পুরো সমাধানটি করছি আমরা অঙ্ক নিয়েছি দুই যোগ চার যোগ ছয় যোগ আট ধারাটি চলতে আছে ধারাটি প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি পঁচিশশো পঞ্চাশ হলে এন এর মান নির্ণয় করো আসলে এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষায় অনেক সময় চলে আসে তো কিন্তু আমরা বুঝে উঠতে পারি না যার ফলে আমরা অঙ্কটি সমাধান করতে পারি না তা আশা করি তোমরা অবশ্যই এটি পুরোটি দেখবে দেখলেই তোমরা এই ধরনের অঙ্কগুলো খুব সহজে সমাধান করতে পারবে তো এখন আমরা আমাদের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী আমরা যদি ধারা থাকি তাহলে আমরা প্রথম পদ এবং সাধারণ অন্তর এগুলো বের করে নিই তো এখন আমরা ধারাটির প্রথম পদ এবং সাধারণ অন্তর বের করে নেব বের করে নেওয়ার পরে আমরা অঙ্কটি সমাধান করতে পারবো তো এখন আমরা ওই কাজটি করছি যে এখানে প্রথম পদ এ সমান টু এবং সাধারণ অন্তর বের করে নিয়ে হলো দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্রথম পদ এখানে দ্বিতীয় পদ হচ্ছে ফোর প্রথম পদ হচ্ছে টু তা আমরা ফোর মাইনাস টু দিয়েছি তো এটা হিসেব করলে আমরা টু পাই তো আমরা ডি এর মান পেয়েছি টু এবং এর মান প্রথম পদ আমরা পেলাম টু দুটি আমরা টু পেয়েছি তো আমাদের দেওয়া আছে এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এস এন সমান পঁচিশশো পঞ্চাশ এই যেখানে আমাদের দেওয়া আছে এন সংখ্যক পদের সমষ্টি পঁচিশশো পঞ্চাশ তো সেই জন্য আমরা লিখেছি এস এন সমান পঁচিশশো পঞ্চাশ আর আমরা জানি এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এস এন সমান এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটি টোটাল পুরোটাই হচ্ছে সূত্র তো এখন আমরা এখান থেকেই লিখবো তো শর্ত মতে আমাদের শর্ত মতে আমাদের কি আছে এস এন সমান পঁচিশশো পঞ্চাশ আমরা এস এন সমান পেয়েছি এটা তাহলে এটা সমান কত পঁচিশশো পঞ্চাশ এখন আমরা এটা সমান লিখবো তাহলে শর্ত মতে কী হচ্ছে আমাদের এস এন সমান পঁচিশশো পঞ্চাশ ছিল তাই আমরা এস এন সমান পেয়েছিলাম এটা আমাদের এস এন সমষ্টি নির্ণয় সূত্র দিয়ে এটা সমান হচ্ছে তাহলে পঁচিশশো পঞ্চাশ এখন আমরা কী করবো এখন আমরা শুধুমাত্র মানগুলা বসাবো তো যেহেতু আমাদের এন এর মান নির্ণয় করতে হবে তাই আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এন আমাদের থাকবে আর টু এখানে থাকছে আর এর মান পেয়েছি আমরা কত এর মান পেয়েছি এখানে আমরা টু তো সেই জন্য আমরা কী বসাবো এখানে এ সমান বসাবো টু তো এখানে টু আর প্লাস এন এর মান তো আমাদের নাই এন এর মানে যেহেতু আমাদের বের করতে হবে এটা থাক আর ডি এর মান পেয়েছি আমরা কত টু তো সেই জন্য আমরা দিয়ে দিলাম টু এইটা সমান হচ্ছে আমাদের কত পঁচিশশো পঞ্চাশ তো এই জন্য আমরা পঁচিশশো পঞ্চাশ লিখে ফেললাম তো এটা আসলে খুবই সহজ তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখলে খুব সহজে এটি করতে পারবে তো এখন আমরা এন বা টু এটা যদি আমরা হিসেব করে ফেললি তাহলে দু দুগুণি কত চার তো সেই আমরা চার লিখে ফেললাম আর এখানে প্লাস দুই দ্বারা এই দুইটার সাথে গুণ অবস্থায় আছে তাই গুণ করে দেবো তাহলে এন আর টু যদি আমরা গুণ করি তাহলে টু এন প্লাস 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 আর এখানে প্লাস মাইনাস মাইনাস টু আর ওয়ান গুণ করলে টুই হয় এখন আমাদের এটা সমান কত হচ্ছে পঁচিশশো পঞ্চাশ তো পঁচিশশো পঞ্চাশ এখন যদি আমরা এটা হিসেব করে ফেলি তাহলে কী হবে এন বাই টু আর এখানে আমাদের চার আর দুইয়ের ছয় তাহলে সিক্স সরি এখানে আমাদের প্লাস আছে আর এখন মাইনাস আছে তাহলে যদি আমরা চার থেকে দুই ভাত দিয়ে দিই তাহলে আমাদের হবে কত টু হবে তাহলে আমরা এখানে টু দিয়ে দিলাম টু প্লাস কত টু এন এটা আমাদের হচ্ছে আর এখানে হচ্ছে কত পঁচিশশো পঞ্চাশ তাহলে আমরা পঁচিশশো পঞ্চাশ থেকে ফেললাম তো এখন যদি আমরা এটা আর একটু হিসেব করি যদি আমরা এখান থেকে টু কমন নিয়ে ফেলি তাহলে এখানে আমাদের হচ্ছে টু গুণিত আমরা যদি টু কমন নিয়ে নেই তাহলে এখানে কী থাকছে আমরা টু এন সরি এখানে এন প্লাস ওয়ান থাকছে এন প্লাস ওয়ান সমান হচ্ছে কত পঁচিশশো পঞ্চাশ এখন আমরা এই টু আর এই টু যদি কেটে দিই তাহলে এখানে এন থাকছে এন এন টু এন প্লাস ওয়ান আর এখানে থাকছে কত পঁচিশশো পঞ্চাশ তাহলে আমরা এখানে পঁচিশশো পঞ্চাশ তাহলে আমরা এটা খুব সহজে হিসাব করে নিতে পারি এখন যদি আমরা এন গুণ অবস্থায় আছে তাই আমরা এন গুণ করে দেবো এন আর এন গুণ করলে হয়ে যাচ্ছে এন স্কোয়ার প্লাস এন ওয়ানের সাথে গুণ করলে এনই হয় আর এইটাকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে চলে আসি তাহলে কত হবে মাইনাস পঁচিশশো পঞ্চাশ এই পাশে কিছু থাকলো না তাহলে জিরো এখন এখানে একটা উৎপাদক হয়ে গেছে এই উৎপাদকটা আমরা করব এখানে উৎপাদক হয়ে গেছে তা আসলে এটি উৎপাদকটি অনেক বড় এটি মেলাতে একটু তোমাদের হয়তো কষ্ট হতে পারে তো তাই যদি যদি কষ্ট হয় তাহলে কী করবে এটা পঁচিশশো পঞ্চাশকে লসাগু করে নিতে হবে লসাগু করে নিলে মিলে যাবে তা আমরা যদি এখানে আমরা শর্ট সময়ের মধ্যে আমরা এটা করে রেখেছি তাহলে কী করতে হবে এখানে এন স্কোয়ার প্লাস যদি আমরা একান্ন এবং পঞ্চাশ গুণ করি তাহলে আমাদের পঁচিশশো পঞ্চাশ হয়ে যায় এবং একান্ন থেকে পঞ্চাশ বাদ দিলে আমাদের মাত্র একটা এন থাকে তা
আর এখানে যদি আমরা 50 কমন নেই তাহলে 50 থাকছে আমাদের n মাইনাস এ মাইনাস হচ্ছে প্লাস 50 যদি 2550 কে ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো 51 আর এখানে 51 সমান 0 এরপরে আমরা কি করব দুটো মধ্যে থেকে একটা নেব আর এটা এটা তো আগে আমরা এটা নিয়ে ফেলি তার n মাইনাস 50 টা আগে নিয়ে ফেললাম এরপর আমাদের n প্লাস 51 থাকছে এটা সমান কি 0 তো এখন আমরা দুইটা সমানই 0 এটা সমান 0 এবং এটা সমান 0 তো আগে একটা করে লিখব আমরা তাহলে n মাইনাস 50 সমান একবার 0 অথবা n প্লাস 51 সমান 0 দুইটা সমানই 0 তো এখন যদি আমরা কি করি এখন যদি আমরা n কে রেখে দেই আর মাইনাস 50 কে সমান চিহ্নের পাশে পার করি তাহলে হয়ে যাবে প্লাস 50 আর এখানে যদি আমরা n কে রাখি আর প্লাস 51 কে পাশে পার করি তাহলে কি হয়ে যাবে মাইনাস 51 তো এই মানটা হচ্ছে আমাদের গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে আমরা লিখে দেব যে এটা গ্রহণযোগ্য নয় গ্রহণযোগ্য নয় এই মানটা গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে আমরা অতএব আমাদের n সমান কত পেলাম n সমান পেলাম আমরা এখানে 50 এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের आंसर তো যেহেতু আমাদের n এর মান নির্ণয় করতে বলেছিল তাই আমরা n এর মান নির্ণয় করে ফেললাম 50 তো আশা করি তোমরা খুব সহজে এটি বুঝতে পেরেছো এতক্ষণ এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের সঙ্গে থেকে কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কষ্ট করে ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখে যদি তোমাদের কিছু পরিমাণ ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটিতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামত জানিয়ে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামত লিখে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করবে ধন্যবাদ এতক্ষণ কষ্ট করে দেখার জন্য